Naam, karibu mtazamaji wa Channel 10 popote pale unapotazama kama kwenye kiganja chako kwa maana siku hizi ndio hivyo tena teknoloji imekuwa una uwezo sasa hivi kwa kutafuta uh, Channel 10 mtandaoni huko kupitia Facebook, Channel 10 TZ lakini vile vile kupitia Instagram ama YouTube moja kwa moja ukatazama na ukashuhudia haya yanaoendelea katika vipindi mbalimbali hapa Channel 10. Cha kufanya tu ingia tu kwenye ile App Store yani Play Store basi Google ile app yetu ya Channel TZ basi moja kwa moja utapata ile eh, app yetu na utatazama moja kwa moja eh, live and direct lakini mubashara vile vile naitwa Salumu Mkambala uh, sema kweli tena leo Jumatano nyingine uh, ya March kumi na moja leo uh, tutaangazia swala la corona corona bwana Uh, imekuwa na, ni tatizo sasa la dunia uh, na tuwezi kuliacha hivi hivi kwa sababu Tanzania tumo ndani ya dunia na mengi yametokea kupitia baada ya corona tutasikia hapa lakini tunikumbushe tunazungumzia athari za ugonjwa huu wa corona kiuchumi hapa kwetu lakini tutagusa na kwingine maana Tanzania sio kijiji ni dunia ni tupo wote lakini vile vile kama mnakumbuka tunikumbushe E, jana tu mkutano mkubwa tu uh, ulikuwa uanze I mean, leo ambao ulikuwa unahusiana na masuala ya uh, mawaziri wale wa nchi za baraza mawaziri wa sadi ambao mawaziri wa fedha na katika masuala ya biashara na nini ilikuwa ikawa kubwa tu cha mkutano wa sadi kama wa siku uh, mbili hivi na kikao kilizo kuelishwa baada ya mkutano wa ma, mawaziri wa afya kuairisha kile kikao na kukubaliana kwa azimio moja kwamba mkutano ule ufanyike kwa njia ya video kwa nchi hizo husika bila shaka umesogezwa lakini e, tutaangazia hivyo lakini vile vile madhira mengi yametokea mkutano uta 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 uta, uh, uta, uta, uta umesogezwa mbele umesogezwa mbele lakini vile vile madhira mengi yameshatokea katika hizi nchi za Sadik nikukumbushe tu baada ya South Africa sasa DRC Congo tayari pia na mgonjwa huyo wa uh, corona kwa hiyo katika hizi kundi za nchi za Sadik tayari nchi mbili e, tafafika na DRC Congo tayari tumepata wameweza kupata athari hizo za ugonjwa huu. Kwetu ba, nchi zingine eh tafadhali tumekuwa kubwa e, lakini mambo mengi yametokea kidiplomasia tukiangazia kama Uganda mengi yametokea hayo kiwemo kubagwana e, katika kwa taifa lile la China wa, kwa wachina walikuwa kule na sehemu zingine na sehemu zingine kidiplomasia kidogo kuna hali ya kutakia uchumi vile vile hali kidogo dunia na inaelekea huko kwa sababu hata ukifuatilia ugonjwa katika kuahirisha mkutano sadik athari tunaweza kuiona kwa upande mwingine biashara tunategemea watakuja wageni hapa eh, walale kwenye mifumo yetu watumie fedha za kigeni wale chakula watembee wanunue vinyago na vitu vingine unaweza kuiona hiyo athari pia duniani pia huko tumesikia ama tumeshuhudia Uingereza pia Uh, mashirika kuna shirika moja na ndege kama Fripp limeweza kufilisika kwa sababu kuna abiria tena wasafiri na vitu vingine uh, vitu kama hivi kuna kwa hiyo kuna athari katika ba, baadhi ya nchi hizo sasa kuchakata haya yote tumepata bahati kuwa na wachumi wawili hapa na wana diplomasia mmoja ni mwanadiplomasia karibu bwana Mansul Mohamed asante sana huyu bwana yeye pamoja na mchumi lakini mwanadiplomasia nikukaribisha pia mchumi mwingine bwana Eh uh, bravo Skyosa. Karibu sana. Asante. Ili swala bwana ukianga, ukiangalia kwa juju hivyo unaweza ukaona jambo dogo sana. Tayari habari zipunde eh kutoka hivi sasa za dunia BBC imeshatuambia eh, ni janga eh, shirika la afya la dunia limeshatangaza kwamba corona ni eh, mlipuko wa corona ni janga la kimataifa. Uh, na kwa sababu unaendelea kusambaa katika mataifa mbalimbali duniani kwa haraka. Lakini vile vile tayari Dr. Tedros uh, Gabriel Jesus ambaye ni mkurugenzi wa Gabriel Jesus mkurugenzi wa shirika hili la afya dunia WHO eh, amesema ana hofu kubwa eh, kutokana na viwango vya maambukizi ya kirusi. Lakini janga la ugonjwa ambao unasambaa kwa nchi nyingi kote duniani kwa wakati mmoja. Hata hivyo Tedros ya ku, uh, amesema kuwa kuita ugonjwa janga haimaanishi kuwa WHO inabadilisha ushauri wake juu ya kile eh, mataifa yanachopaswa kukifanya. Umeshaona? 
hospitali cha kwa janga la kimataifa uh, gonjo labda sasa twende tukianza na Blavis Kayoza WF ilionekana wewe kwenye vyombo vya habari sasa tumezoea kuona kusikia ushauri wako uchambuzi wako hebu tuangazie sasa U, corona mlipoko huu ugonjwa huu athari zake unazionaje tukianzia hapa kwetu asante sana e, mkambala e, kwanza kwa kuweza kuandaa mada kama hii katika wakati kama huu mm. e, ni muhimu sana kwa sababu utajua ni jambo ambalo limeanzia mataifa mengine lakini katika dunia tunaishi hivi sasa hakuna jinsi ambavyo swala kama hili linaepukika na ni kwa sababu mbili ya kwanza ni swala kiafya ambalo na sera za umma ya zetu zita public policies na hizi zimetambaa sana na zimekuwa na uhusiano kati ya taifa moja na nyingine lakini eneo la pili ni eneo la sera za kiuchumi na katika kuangazia masuala ya uchumi wa kimataifa na siasa zake um, sera za kiuchumi ni ndogo yani au ni, ni finyu kilinganisha na sera za umma kwa hiyo hakuna jinsi unavyoweza kupambana na mabadiliko ya maisha ya watu hasa kuleta maendeleo bila kuyahusenisha haya mawili eneo la pili ambalo ni muhimu sana katika jambo hili ni jinsi ambavyo lenyewe limekuwa likitokea liki kwa bahati mbaya kwamba kuna taarifa kidogo na taarifa zenyewe za uelewa wa jambo lenyewe hasa kule masuala kiuchumi kwa sababu inaonekana ni corona na corona ni jambo jipya e, si jambo jipya hata kidogo kwa sababu corona virus au virusi vya corona E, ni mwendelezo wa virusi vingine vya aina hii ambavyo vimekwepo ni kwamba ni familia ya virusi ambavyo ni kama familia ya virusi saba lakini tuseme vya hivi karibuni ituweze kujua tunakotoka na hasa tunapokwenda utakumbuka kwamba mwaka 2013 2012 utakumbuka kulikuwepo na kile ambacho kulikuwa na virusi vya aina hii vya corona ambavyo vilikuwa vinaitwa MERS mm. e, vikwavi ni vya Middle East hivi Uh, ambavyo uh, vilianzia Saudi Arabia na vilianza kusambaa na vilikuweza kwa kweli kuleta majenga makubwa kuweza kuwa watu wengi lakini utakumbuka kulikuwepo na virusi vya aina hiyo hiyo vya SARS vile vilivyotokea mwaka 2003 2004 na viliweza kusababisha madhara makubwa kati ya mtu wa Stanley kwa watu wa tano duniani mtu mmoja aliweza kupata virusi hivyo kwa hiyo utajua kwamba tumekuwa na historia ya virusi hivyo jambo ambalo limekuwa na utata mkubwa sana ni kwamba ni lini au pale taarifa ambavyo zilikuwa zikitokea kutoka kwenye sekta ya sera za umma kwamba mambo haya yanaweza kujibia tena ni kama dunia imekuwa haichukui tahadhari za kutosha ni kama dunia imekuwa haiweki utaratibu e, mzuri na ndio maana e, umezungumza swala la WHO mm-hmm. uh, sisi kwa mfano wa chumi tumekuwa tukishangaa sana kila wakati WHO inaposita kuitaja kwa mfano kitu kama corona kama ni pandemic kwa sababu inapofika hatua hiyo ni kwamba sio tu hatua za nchi moja moja kuweza kujizuia lakini swala la kidunia kuchukua hatua za pamoja na kumekuwa na hatua ambazo zachukuliwa kwa vifungu vifungu na hizi zimekuwa zikileta changamoto kubwa katika maeneo eh, maeneo mengine eneo la tatu ambalo unadhani ni muhimu hasa kwetu ni mm-hmm. sababu limekuwa na athari au linapokuwa na athari katika sekta eh, ya fedha na sekta ya biashara ya kimataifa hivi sasa utajua kwamba karibia benki kubwa zote duniani kianza kwa mfano benki ya Uingereza zinapunguza viwango vya riba ili kuweza kusaidia kupeleka mikopo katika biashara ndogo ndogo na ili iweze kuchochea zaidi ukuaji au shughuli za kiuchumi ambazo zimeathirika Federal Reserve kwa mfano cha Marekani imefanya vile vile nchi nyingine imefanya vile vile Australia imefanya vile vile hili ni kwa sababu eh, virusi hivi vinaleta tatizo la kutikisa kwa kiwango kikubwa sana kile tunachokita mnyororo E, wa ugavi e, ile global supply chain kwa sababu mtapojua ni kwamba rasilimali zote zinapatikana Tanzania lakini zinatakiwa kutengeneza vitu fulani fulani nchini China lakini zinapita Urusi na hata sehemu nyingine kwa pale inapotokea tatizo kama hili kwamba kuna kuepo na kukatika kwa mahusiano hayo hasa yanapokuwa yametokea ni kwamba sehemu moja ya dunia au sehemu zote kila sehemu inakuwa inaathiri katika njia moja ama nyingine kama ambavyo tumejaribu kuanza kuona kwa mfano angalia katika sekta kwa mfano ya kopa ambapo China ni mnunuzi Eh, aneno nusu ya kopa yote duniani lakini eh, kumekuwepo kutetereka eh, katika eneo hilo. Mm-hmm. Na katika eneo hilo masuala ifuatayo yanatuhusa sana. Mm-hmm. Moja ni kwamba eneo, jambo hili linaanzia Uchina. Uchina ambayo inachangia mchango wake kwa maana ya pato gafi la dunia. Mm-hmm. 
kwa shughuli za kila siku za kuendesha uchumi wetu asilimia 39 hapa tunazungumza mchango lakini sehemu ya uchumi huo ni asilimia sita ya uchumi wote duniani. Kwa kama kuna tatizo kubwa katika pato ghafi la dunia e, linaloanzia Uchina bila shaka uchumi wote duniani unaguswa katika sehemu kubwa sana. Eneo ambalo linafuata katika e, muktadha huo utaangalia kwamba Uchina yenyewe kama taifa wakati tatizo hili limetokea kwa mfano vile virusi vya SARS mwaka 2013 mwaka 2013 2014 mm. mm. uh, ilikuwa ina mchango mdogo sana asilimia 4 yani sehemu yake ilikuwa ni asilimia 4 tu ya mm. eh, pato kwa filo dunia dhidi ya asilimia 16 kwa kama kulikuwa na athari wakati ule zinazoweza kupunguka kiuchumi wakati ni kubwa zaidi kuliko eh, kuliko ilivyo ilivyo kuwa wakati ule kwa jitiada zinapotokea kwa moja kuwa kubwa sana lakini muhimu zaidi kwa mfano kuangalia mwanzo wa tuzungumza zaidi katika eneo la kidiplomasia na sena uchumi wake jinsi ambavyo unaweza kuwa e, kuwa na, na, na athari pana na la mwisho sio la mwisho kwa muhimu ni kwamba jambo hili lina e, lina kisi pia mm-hmm. kila ambacho e, amekisema Kristalina e, mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha fuko la fedha duniani IMF na akasema ima fa ima tutahitaji kupambana jambo hili kwa sababu isi, tusipo jaribu tumia mazingira ambayo ni chanya sana ili kuweza kusaidia sehemu ambazo e, zina, zinaonekana kuwa legevu au ni tepetepe kwa maana ya kwamba ya kukosa vitu kama teknolojia na masuala ya hiyo ni kwamba athari zake zitakuwa ni kwamba masoko ya dunia kadiri yanavyotetereka ndivyo yanavyozuia kwa mfano uwezo wa mitaji kuja katika bara Afrika hasa kuzungumza katika eneo letu au maeneo ambayo yanaendelea kama ya kwetu mm-hmm. e, tukumbuke kwa mfano wiki iliyopita e, Stanis and, uh, and Tours waliweza kuripoti kwamba wiki ya kwanza tu masoko ya hisa ilipoteza takriban dola trillion tano na hili kwa inakata kila theluthi ya senti ya, ya dola moja inayo kuja katika nchi ambazo 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 ni maskini na athari yake inakwenda zaidi pale ambapo watu wengi wanaanza kupunguza shia zao katika makampuni makubwa na inapotokea vile kwa sababu wana hofu kwamba watu wataweza kununua na badala yake e, wanakimbilia kwenye hati fungani kwa mfano treasure bills na, na, na treasure bonds mm. na kwa kufanya vile kwamba nchi maskini kwa mfano zinapokwenda katika mazingira ya athari zake ni mbili moja ni kwamba mnakuwa mnaelekea kununua deni la Marekani katika sehemu ya kwanza ambayo ndio tunamaza katika maeneo mengi ya dunia lakini eneo la pili ni kwamba mna uwezo wa watu kuweza kusukuma biashara ndogo ndogo hasa ile eneo la kijamii na kuwa linapata E, nguvu kidogo na kwenye nchi kama za kwetu maki viwango vya ajira inakuwa vinaathirika zaidi kwa sababu tukumbuke kwa mfano mwaka e, jana ajira zote duniani asilimia themanini zitokana na sekta ya kati kwa hiyo watu kuweza kujishughulisha na biashara kama hizo kwa mtaji inapokuwa inapungua katika eneo hilo unapata athari yake hata nyingine kubwa mkambala kwetu ni kwamba tunawekeza sana hivi sasa katika miundo mbinu. Na utaona kwa mfano serikali kama yako ya Tanzania mm, inajaribu kufanya hivyo kwa kiwango kikubwa na kwa kweli hakuna mbadala. Kwa mfano tunaangalia katika sekta ya miundo mbinu. Eh, eh, fedha ambazo zinatokana kwa mfano na masoko ya hisa masoko ya mitaji duniani ili kuweza kwenda katika kwa mfano eh, maeneo ya eh, zinazopita kwa kwa mfano kwa mapensheni ili kuweza kuwekeza zaidi katika miundo mbinu hii. Mm. Sisi tuna ni chini ya dola bilioni moja E, zinazotoka na bara Afrika wakati dunia ina takriban dola trilioni mbili hasa kadiri masoko haya yanavyokuendeleka mara yake mnyororo kwa kuelekea katika eneo hilo unapungua na hivyo Afrika inakuwa katika hali ngumu zaidi ya kuweza kuendesha miundo mbinu yake na kama tunachelewa kama ambao tutakuwa tumeona sikio yetu inasema na ambao tu katikifanya kwamba kama tutachelewa katika eneo hilo maana tutachelewa katika katika maendeleo kwa kwa jumla yake ni hiki ambacho tunaweza tukakiita e, mtikisiko mkubwa wa, ki, wa uchumi wetu hasa katika uchumi ambao umefungamanishwa na mwanauchumi Klein Naomi mwaka 2009 aliita shock therapy eh alijaribu kuzungumza uchumi e, wetu unavyokwenda kwamba kunaweza kutokea jambo ambalo mm-hmm. kase moja dunia inaweza ikawa inaelewa ni jambo ambalo tuweze kulithibitisha hivi sasa mm-hmm. lakini sehemu nyingine haina uelewa huo kwa hiyo inatumika kuleta mtikisiko katika eneo moja na kutumia rasima nyingi katika maeneo hayo ili kuweza kupunguza kasi eh, ya masuala mengine na kwangu naona kama ni eh, hali hiyo ya disaster ya ambayo yuko kwenye mfumo wa kibepari kuendesha uchumi wetu na ile jambo ambalo linahusu hasa eh, sera zetu za ki, eh, za kiuchumi na mahusiano yetu ya kimataifa lakini uh, in, tunaweza inaweza kufikia hali kama ilivyotokea kipindi cha nyuma ule mtikisiko wa kifedha wa kidunia. Hii ndio hatari iliyopo mm. eh, mkambala. Mm. Eh, mimi ni maoni yangu kwamba eh, tunaweza kuelekea huko. Na ni kwa sababu zifuatazo. Kumbuka athari kwa mfano za mgagasiko huo wa kiuchumi duniani hasa wa kifedha mwaka 2019. Mm. Mm. Karibia ripoti zote 
zinaonyesha kwamba mtexco huu haujaisha yani ni kwamba alia uchumi katika hali dhoofu zaidi mm, yeah. kuliko ilivyokuwa kwa mfano miaka 4 iliyopita <laughs> so, so. ya pili ambayo inakumbia kwamba jambo hili inaweza likatokea e, ni kwamba ukijaribu e, kuona makadirio makubwa kwa mfano ya kwa uchumi wetu kwa miaka mm. mitatu mimi inayokuja mm. e, utajua kwamba moja ni kwamba mashirika makubwa au makampuni makubwa wanaofanya masuala haya wanaonyesha kwamba kutakuwepo na mtikisiko mkubwa sana wa kuwa hiyo uchumi kwa mfano hiyo CD wanaonyesha kwamba makadirio wameyapunguza kutoka asilimia tatu mpaka asilimia mbili nukta nne IMF vile vile wameyatoa asilimia tatu nukta mbili mpaka asilimia mbili nukta sita kwa hiyo unaonyesha kwamba kutakuwepo na changamoto kadiri kwa sababu ule mnyororo wa ugavi ni usema unaendelea kutikisika eneo la tatu ambalo kwa kweli linaashiria jambo hilo nitakumbuka mwaka 2007 2008 kulikuwa kuna ishara nyingi sana ambazo zinatoka kwenye sekta ya ile tunaita consumer confidence watu kuwa na imani katika masuala yao ya ki e, ya kiuchumi e, na haya inaangaliwa katika maeneo mawili kiuchumi eneo la kwanza ni kila mtu kita PMI uh, yaani tunaangalia e, tunaita managers uh, purchasing index katika hiyo ni kwamba wale wazalishaji wakubwa e, wa malighafi au mimi bidhaa wanakuwa na mtazamo gani kuhusu biashara zitakavyokuwa muda mchache unaokuja ukilinganisha na ongezeko kwa mfano la mfumuko wa bei kile tunaitotumia consumer price index mm. ambavyo itakuwa kwa jamii kuangalia uhusiano wa ugavi upande mmoja supply na uhusiano wa mahitaji kimsingi mahitaji eh, kinachotokea hivi sasa jaribu kulinganisha kwa mfano mwaka 2004 kwa sababu mkogoro mwaka 2007 ulianza nyuma kidogo na wakati ule kumbuka ulikuwa na hicho hiyo corona ambayo ilikuwa inaitwa SARS uh, wakati ule ni kwamba demand au mahitaji ya watu yalikuwa yanapungua mm. na sekta na ugavi ilikuwa unapungua wakati huo huo lakini kinachotokea hivi sasa ni kwamba demand inapungua mahitaji ya watu yanapungua upande wa pili ni kwamba swala la ugavi linapungua zaidi kuliko la uhitaji kwa supply inakuwa ndogo zaidi kuliko mm. uh, kuliko swala la mahitaji hii inakueleza jambo moja tu kwamba ikiwa masoko ya fedha yataendelea kufanya kama yanavyofanya na ikiwa hali hii inaweza kuendelea nafikiri hatuwezi kutumia mwaka mmoja na nusu kwamba dunia ikaingia katika e, mtisiko mkubwa sana kwa sababu jambo kubwa unaliona ni kwamba hakuna bafa hakuna mazingira ya kuweza kulinda e, chumi ambazo zimeshikilia e, uchumi wa dunia kwa mfano wakati mwaka 2007 kulikuwa mwaka 2007 deni katika sekta ambayo si ya kifedha mm. e, lilikuwa dola trilioni 4.8 hivi sasa nchini Marekani ni dola trilioni kumi. na kwa kweli kujaribu kuangalia kwa mfano sera ambazo za rais aliyepo na mambo yanayotokea nchini Marekani hakuna hofu inayoonesha kwamba ni jambo hilo. Sehemu ya pili utajua kwamba eh, sehemu kubwa sana ya dunia kwa miaka 150 iliyopita ya deni la taifa ime, ya, ya deni la dunia imechukuliwa na mataifa ambayo ni matajiri zaidi. Lakini yamekuwa ikiwekeza katika maeneo ambayo ikiwa eh, uchumi utatikisika kwa kidogo ni kwamba athari zake zinaweza kuwa pana zaidi. Na hii inatokana na hiki ambacho mkisema awali kwamba watu kwa mfano wanatoka kwenye hisa na kwenye share wanajaribu kwenda kwenye eh, hati fungani na vitu vya aina hiyo ama nashukua muda mrefu lakini vinakuwa na rasiti kubwa katika uendeshaji biashara. Kwa jaribu kuona kama jambo hilo lazima kaathiri zaidi na hasa kwetu ambao eh, tunategemea kama hizo 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 commodity bidhaa kwa mfano za kuchimba moja kwa moja au za kupata vitu kama mazao vitu kama E, vitu vya kuchimba na kumbuka mkambali natokea katikati mm. ya mgogoro na ufukuta kwa swala la mafuta sio mada yetu ya leo mm. lakini jaribu kuangalia kinachotokea katika sekta ya mafuta hivi sasa na tayari kwa mfano e, kuna makadirio ambayo yanajaribu e, kuoneshwa na info atakuwaanzisha kwamba e, mahitajio yalitegemea kwamba yatakuwa mm. e, kwa zaidi ya asilimia kumi ya, mate, ya, 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 ya mafuta duniani ili kuongezeka kila, kila mwaka E, mapipa milioni moja nukta mbili lakini wanasema itakuwa laki nane na 1500 kati ya mwaka huu na mwaka unaokuja na sekta ya mafuta kadiri inavyobinywa au ambavyo haikui zaidi maana sekta ya uzalishaji inapungua na hii msambao wake ni mkubwa sana kwa jaribu kuona hali kama hiyo ambayo inaweza ikajitokeza kwa kweli a, kwa vipimo vingi e, vya uchumi wa kimataifa uchumi wa kimataifa ambao mnaviona tutaangazia baadaye nataka ushauri pia nini kifanyike lakini bado kwa mfano kiangalia karia kwa pale ni kama china uh, au kiangalia mm. uh, vitu kama hiyo mafuta mm. eh, natoka huko na mm. mchezo wa Middle East nao wameweza mm. kupunguza safari vitu kama hiyo tutaangazia kwa lakini bwana Mansura tusaidie kidiploma kidiplomasia athari zake ni nini kwa sababu uh, tumeona nchi nyingi zimekuwa zime lockdown wamezifunga kwamba kuna safari eh, uh, sasa maana watalii safari nyingi zimekuwa cancel eh, wamezizuia kwamba kuna tena kutembea. Tumeshuhudia hata michezo pia kiathirika, watu wanaingia 
e, sehemu ya uwanja uwanjani baadhi ya nchi mm. bila kuwepo mm. na washangiliaji lakini tuangalie kidiplomasia kwa chuo umetugusaje kwa nchi eh As, <coughs> sana kaka Salum Kambala mm. ni fursa ingine kufanya kipindi hapa mm. eh, channel 10 mm. na kwanza swala hili ni swala ambalo ni lishakuwa ni swala la kidunia mm. ni global mm. issue yaani si swala la nchi moja ama nchi ya pili ama ya tatu mm. na leo imeshatangazwa tume tumeona mm. kwamba limesha lishapewa lishapigwa muhuri eh, kwa hiyo ni swala ambalo mtambukwa na kama alivyoeleza eh, ndugu yangu Bravias hapa kwamba eh, swala la, eh, la kwanza la afya lakini la pili ni swala la uh, sera za kiuchumi lakini kidiplomasia ni kwamba swala ambalo linabeba katika eh, eh, yani actors na, na, na non state actors kwa maana kwamba nchi na mashirika ya kimataifa wana wanalibeba wana sasa swala hili kimataifa katika mahusiano ya kimataifa na diplomasia ambapo eh, zinaangalia vitu vingi athari za ki, kiusalama na athari za za uh, sera nyingi za nchi zimekuwa ni diplomasia ya uchumi. Kwa hiyo linakuwa lina linaathiri maeneo hayo. Eh. Sasa ukitizama ka, ka kidunia eh, nchi kama Uchina ni nchi ina mashirikiano na nchi nyingi sana. Mm. Ina mashirikiano na nchi nyingi sana na tukiwemo sisi. Tukiwemo sisi ambao marafiki wakubwa sana kwa Afrika. Na ukitizama Uchina sera yao ya biashara inakwenda sera yao ya diplomasia ya uchumi zinakwenda sambamba zinakwenda sajari sasa hilo ni moja wapo kwamba unapotizama eneo la diplomasia kwanza zile sera za kigeni foreign policy mm. lakini kwa upande wa pili wa sarafu uh, swala la uh, umoja wa mataifa mm. ni, ni chombo kikuu au hizi ni, ni tunasema ni global global organs, organs eh. kwa ma umoja wa mataifa mm. eh, eh, ya dunia shirika la fedha shirika la utalii hizi ni regional body ni ni the global mm. organs sasa ndani kuna security council mm. kwa hiyo kidiplomasia sasa linatakiwa lijadiliwe kwa sababu hili suala sasa linakuja ni global security ni usalama sasa wa wa dunia yani international security kwamba sasa hizi taasisi na nchi zinashirikiana katika kuhakikisha kwamba ki usalama swala hili na shughuli kwa vipi kwa sababu watu zamani ilikuwa usalama ulikuwa watu wanashughulikia kwamba ni traditional way kwamba ni military terms kwamba kwa majeshi ama unapotokea uh, migogoro lakini sasa zi, vikaja vya sheria vingine vya 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 uh, vya usalama kwamba kutokea kwa ma, majanga kutokea kwa uh, mafuriko na kutokea kwa magonjwa e, na sasa imetokea hata suala la uh, ugaidi wa kidunia hmm. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba sasa kulipoka kama hii tayari linakuwa ni ni non traditional security. Kwa katika eh, diplomasia na mahusiano ya kimataifa linahusika katika eneo fano kama hilo. Lakini vile vile unaweza kuona kwamba wakuu wa misheni za kidiplomasia ama mabalozi tunawaita ambassadors extraordinary na wa viwango vingine wanafanya juhudi kubwa sasa hivi kuhakikisha kwamba wanalishughulikia wana huko nchi ambazo wali huko Uchina ambao wengi walikuwa Uchina kwa sababu ndio ilipoanzia. Utaona mfano kwa mfano balozi wa Tanzania nchini Uchina mbele wa Kairuki amekuwa hata akiojiwa na akitoa taarifa na akituweza hali halisi. Sasa anafanya kazi eh, yake ya kidiplomasia pale kwamba kwa maana anafanya mashirikiano na Uchina kutafuta zile taarifa na kutueleza kule kinachoendelea. Tayari balozi yule na anawajibika. Lakini vile vile mashirika ya kimataifa na na, 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 na watu ma, wale prominent people na na, na, na ukiangalia hata viongozi wamekuwa wakitoa tamko na wakibadilishana waki taarifa na nchi zingine Uta, utaona hata mfano huu mkutano wa SADC ambao unaofanyika mm. uh, tayari kwamba umemwona waziri ume mwalimu ame amesema kabisa kwamba tume mambo ambayo tuna tunaazimia kuyafanya moja kubadilishana taarifa katika nchi za za SADC. Sasa haya ni ni mahusiano tayari ya kimataifa na ndani yake njia inayotumika kwamba njia nzuri ni diplomasia ili kuweza kufanikiwa kujua hizi taarifa za nchi zetu za hapa SADC. Na vile vile uh, Tanzania ndio inaonekana ni, ni kinara kwa sababu Tanzania kwanza ni mwenyekiti wa SADC. Lakini la pili Tanzania imekuwa na, na, na sera nzuri tangu ile iliyosukwa na Mwalimu Nyerere ambayo ndio paonia. Aliisuka kwamba ya, ya zamani kwamba imekuwa kwamba ikiona kwamba 
wenzetu wanaonekana wana hawako salama Majirani. basi na, e, na sisi mm. tunaonekana sasa tunaweza kuwa na tatizo la kiusalama mm. katika maeneo mm. maeneo kama hayo sasa unaweza kuona kabisa hata sera ya kigeni ya Tanzania ya sasa ya 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 ya, ya, ya economic diplomacy diplomacy ya uchumi ina, inaeleza katika mpango mkakati ukiacha yale ma, malengo yake kwamba malengo mengi yawe katika kiuchumi lakini in, katika malengo itashirikiana taasisi za kimataifa mashirika ya mataifa kwa sababu kuna na UN na umoja wa mataifa kuna usalama na amani lakini ukienda katika mpango mkakati wa sera hiyo ya kigeni ya Tanzania utaona kwamba E, inasema kwamba kushirikiana na umoja wa Afrika na hizi e, nasema kwamba mitangamano regional bodies hizi kwa hiyo kuna multilateral diplomacy na bilateral diplomacy vile vile inakuwa imo sasa hapa tunachokiona ni kwamba Tanzania inafanya juhudi kubwa kuweza kushirikiana pamoja katika SADC kama regional body yani kwamba ambayo imo katika ukanda kuhakikisha kwamba maslahi yake Tanzania hayaathiriwi kidiplomasia kiusalama na kiuchumi kwa sababu wanataka kuangalia jinsi gani kwamba swala hili lisije kutuathiri lakini kwa upande wa pili wa sarafu si hivyo tu e, umeza kuona hata mkutano uliofanyika na na chama cha mapinduzi wa, wa, mikutano ya juzi imesema kwamba walijadili swala la corona wali, 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 wali neno na kulizungumzia kidogo lakini kwa nini imekuwa ime hivyo ni kwa sababu chama cha mapinduzi katika ilani yake ukurasa mbili na kumi inaeleza masuala ya mambo ya nje masuala mambo ya nje na linaelezwa masuala ya kushirikiana katika kanda Afrika Mashariki masuala ya kushirikiana na umoja wa mataifa na masuala hayo inaingia ina, ina, ina ndani yake usalama wa dunia na usalama wa ukanda na usalama wa nchi lakini kwa usalama wa nchi asante sana daktari mtarajiwa <laughs> wa philosophy phd sio bwana Mohamed Mansur lakini nikushukuru pia daktar, uh, daktari Braves Kayoza kwa uchunguzi tupate mapumziko mafupi uh, baada ya hapo tutaendelea mjadala wetu ambapo tunaangalia athari za ugonjwa wa corona uh, kwa kiuchumi zaidi hapa kwetu na dunia kwa ujumla Sisi ni mimi na wewe kwa pamoja tunajenga Tanzania yetu kuwa kisiwa cha amani utulivu na maajabu kwa misingi ya umoja wetu mshikamano na upendo huku tukikuza uchumi wa nchi yetu na kuboresha namna ya kukufikia popote ulipo na kulipaza sauti yako hakika tunajivunia msingi wa ubora wa hali ya juu kujituma katika utendaji kazi bila kujali ugumu mazingira umbali wala ukubwa wa tukio kila siku masaa 24 katika siku saba za juma ungana na channel 10 uwe wa kwanza kujua mambo mbali mbali yanayojiri ulimwenguni ni wakati wako sasa kuijenga Tanzania mpya kwa pamoja tunaunganisha mikono yetu kulijenga taifa letu hima tujenge sura ya pekee ni wewe ni sisi channel 10 kilicho bora kabisa Asante tunaendelea tupo Mubashara moja kwa moja Channel 10 Dar es Salaam mtaa zaramu hapa e, na Jamhuri tukiwa tukiangazia leo athari za ugonjwa wa corona sema kweli na huu ndio kweli wenyewe kuhusiana na athari za kiuchumi daktari brofes kayoza mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia lakini vile vile kiuchumi pia tinaye mohamed mansur kama hivi sasa ndio na uko lumingani basi tukiangazia hiyo athari zake za ugonjwa huu wa corona ambao eh, dunia sasa ishatangazwa ni janga la kimataifa basi athari zake kiuchumi hapa kwetu zinakuja. Daktari nitumwambie Dr. Kayoza. Uh, kwenye uchumi, biashara uh, hasa kwetu uh, tayari mara nyingi kushaanza kuonekana na viashiria kwamba wale wanaokwenda nje za nje kwa sababu mataifa mengi sasa yamesha kuwa na tatizo hilo 
tayari Italy wameshafunga wame mipaka usi kusafiri sasa labda kwa ishu muhimu e, sisi tukitegemea sana hao katika masuala ya biashara kuuza mm. na watalii vile vile mm. kuja hapa kari ya pale unajua tena ukiingia pale ni china sana mitumba hii ongele kiatu ni china na vitu vingine e, tukinunua huko kwa kuna vitu kwenye utalii na biashara e, unaionaje hii picha kama janga litaendelea maana yake dunia inazidi kuathirika ni dhahiri kabisa mm. e, mwezi wa kwanza tarehe 16 E, moja jarida maarufu kabisa la biashara duniani la kisomi e, Harvard Business Review lisema kwamba kama ali itaendelea na itaongezeka kasi kufika tarehe 15 mwezi wa tatu kutakuwepo na changamoto kubwa mbili katika biashara ya kimataifa moja kutakuwepo na kuathirika kwa sekta ya biashara ndio ndio retail business kwa sababu sehemu kubwa sana ya biashara zetu kwa mfano katika ukanda wetu zimefungamanishwa sana na eneo la kitovu kimoja wapo cha uchumi wa dunia ambacho tunakiita kaskazini mashariki E, mwa Asia ambayo ni e, hasa China e, kuna Japan na Korea Kusini. Korea Kusini tayari ina mtikisiko mkubwa sana. Kumbuka vifaa vingi vya electronics uh, vinaonyesha kwamba e, kwa kila e, yani mbili ya mahusiano ya biashara ya masoko makubwa katika miji mikubwa kwa mfano umehitaja jiji kama la Rwanda, jiji kama Dar es Salaam, jiji la Nairobi inategemea eneo kubwa kwa mfano la mahusiano yake kati ya Korea Kusini pamoja na China. Na kadiri jambo hili linavyoendelea kutokea maana e, kwa mfano swala la safari na kwenda pungua za kutoa bidhaa zile kuzileta ndani. Kwa sekta ya ugavi hiyo supply ya kuingiza ndani inakuwa inafubaa lakini kumbuka kwa shughuli zenyewe za kuwa zifanyiki pia ndani ya nchi kwa kiwango cha kutosha kwa hiyo hata mahitaji ya kutaka kununua inakuwa inaathirika ina, inatokea changamoto kwa jambo hilo linapotokea linakuwa na athari za moja kwa moja kwenye mapato ya mtu mmoja mmoja lakini e, mapato pia kwa mfano ya nchi eneo la pili la kuliangalia hili ni swala la utalii kama ulivyosema tayari kwa mfano matarajio ya tunaangalia kitovu chenyewe ilikuanzia nchini mm. e, China ni kwamba China watapoteza mwaka huu e, dola bilioni 12.8 kutokana na sekta ya usafiri wa anga. Mm. Iata tayari wametoa taarifa yao kwamba zitapotea tupata hasara duniani ya dola bilioni 29. Kiwango kikubwa sana kwa kutokea kwa takriban miaka 10 iliyopita kwa mara kumi mara ya mwisho kupata hasara kubwa katika sekta hii kwa mwaka 2011. Sekta ya anga. Katika sekta ya anga. Usafiri wa anga. Usafiri wa anga. Na hii maana yake ni nini? Mm. Maana yake ni kwamba e, kuna hizi zile ambazo wanazita e, strict bond za katika sekta ya utalii na Uchina ni sehemu moja wapo ambayo inatoa watu wengi kupeleka katika maeneo mengine kwa sababu kumbuka pato la kati na kuwa kwa kasi nchini Uchina kwa hiyo watu wengi wanaweza kupata fedha za walau za kwenda kutembea na unyue nchi kama Tanzania kwa mfano kupitia wizara yetu kumekuwa na wakati maalumu wa kuweza kuwavutia wachina wengi kuja katika taifa kama la kwetu jambo hili linajaribu e, kufubaza e, jitihada hizo kwa hiyo kasi ya watu kuingia ndani ya nchi yetu inafufumaa kwa kiwango kikubwa na hivyo inaathiri sekta e, muhimu kama e, utalii lakini hata kabla ya kufika kwetu hata kule barani Ulaya umejaribu kuona kwa mfano jira pale sinategemea tu watalii la kinane e, kwa mwaka hivi sasa e, kutoka katika nchi kama hiyo kwenda hii e, eneo hilo pia eneo la tatu ambalo e, linaonekana kwamba itakuwa changamoto kubwa sana katika maeneo yetu ni kwamba uhusiano kati ya sekta hii ya, ya, ya mauzo ya reja reja na wakati mwingine moja kwa moja lakini katika masoko makubwa kwa mfano e, ripoti ya chuo cha Cape Town baada siku moja baada ya kugundulika kwa ugonjwa huo ugonjwa mmoja nchini Afrika Kusini e, shule ya biashara ya chuo cha Cape Town na Wits Waters waliweza kutoa ripoti yao ambayo ilikuwa ni kama survey mm. ikaonyesha kwa mfano ilitaja soko la Kariko unaweza kuangalia ripoti hiyo ya hadi soko la Kariko ni tatu unaweza kuangalia ripoti ya tarehe 28 uh, no ya tarehe 4 Uh, mwezi wa tatu mm. nikajitaja Gikomba jijini Nairobi na ikataja Smart Mall ya mjini Kigali kwa uhusiano uliopo wa bidhaa ambazo zinaingia walikuwa wanafanya makadirio zinazotoka katika eh, mataifa ambayo inaweza kuwa imeathirika na hasa wanahitaja eh, nchi kama China kama itaendelea kuwa vile lakini bidhaa nyingi ambazo zinatoka maeneo eh, ya eneo hilo kwamba itakuwa yanaweza kupungua na kama itapungua arama za kupata bidhaa hizo katika siku zinazokuja inaweza ikawa kubwa kwa hiyo kuongeza e, gharama za ununuzi wa vitu kwa mfumuko wa bei ambao umetoka na hii na kutunaisema ni mfumuko ambao umekuwa umehamishwa 
kwa sababu ya mazingira ambayo yanakuwa yanatokea katika siku zinazokuja. Na kwa hiyo masoko haya ambayo ni makubwa yanategemewa na watu wengi katika maeneo yetu yanaweza yakapata kashkashio na madhara yake ni kwamba yatasambaa katika sekta zingine kwa sababu kumbuka unapokusoko kama Karyako ama Gikombaji Nairobi ni kwamba yana kama imefungamanishwa na karibia e, sekta zote katika eneo hilo. Kwa hiyo naweza lika 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 ikawa sababu ya kuongezeka kwa gharama e, za bidhaa. Lakini sekta ya kilimo inaweza katikisika pia kwa kiwango fulani kwa sababu sehemu kubwa sana ya sekta ya kilimo inategemea haya masoko makubwa. Kwa masoko haya kama yakuwa na nguvu za kutosha na uh, maana ni kwamba fedha ambazo zinaelekea kwa kulima pia zinakuwa zinapungua na hivyo inakuwa eh, na hatari kubwa lakini eneo jingine ambalo ni kwamba linaelezwa vizuri zaidi na wanasosiolojia ni kwamba kadiri unavyokuwa na tahadhari katika watu kuhusiana na kukutana na kuinteract mara nyingi tafiti nyingi za kichumi za sehemu ya utamaduni sehemu ya utamaduni ni sehemu muhimu sana katika maendeleo ya kisasa inapotokea kama hivi sasa inavyokuwa ni kwamba masoko kama haya yanashindwa eh, kuwa na shughuli ule ubize wa kila siku ambao tutakuwa tumezoea na hii e, maana yake hakuna kutana kwa mara kwa e. mara na hii maana yake ni kwamba inapunguza eh accelerate inapunguza kasi unapokuwa unatumia vipimo vya kupima ile velocity ya pesa kusambaa katika mm. uchumi inakuwa ina, inatoka ngoje hakuna namba ambazo zimeonesha vizuri mpaka hivi sasa kwamba kadi kati ya sasa kwa mfano mwaka mmoja itakuwaje katika eneo letu lakini unaona kwamba viashiria vyote hivyo vinaweza vikakupa ishara kwamba kunawezekana kukawepo e, na changamoto na mwisho sio mwisho kwa umuhimu ni sekta yenyewe ya usafiri sasa ndani ya nchi e, yenyewe e, hasa hapo nazungumza katika sekta ya, ya, ya utalii na hasa kati ya taifa moja tafa nyingine mm. unapona masuala haya yameanza kutokea nchini kama nchi ya Afrika Kusini unapona jambo kama hili linatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mm. unapona tahadhari kubwa zinachukuliwa uh, manake ni rahisi tu kwamba ule uhuru wa watu e, kutangamana na katika kufanya shughuli zao unapungua unapungua kwa sababu ya ulazima wa kuwepo ya uwepo kwa huu na unapokuwa umepungua e, bila shaka utajiwa kwa mfano ukiangalia sekta kwa mfano ya usafirishaji hapa nchini mm. e, na hasa katika eneo letu la Afrika Mashariki na hata Afrika mm. ni eneo muhimu sana katika uendeshaji wa e, uchumi wetu na kwa kutokea ugonjwa huu manake unadhibitiwa na unapodhibitiwa athari zake kwa kweli ni pana zaidi katika siku zinazokuja kwa hai ni maeneo ambayo yanaweza kuwa na na e, ya kuleta E, matatizo makubwa mm-hmm. na ndani ya uchumi huo e, wa nchi lakini utaanikizwa zaidi ndani na ndani sek... sasa kiuchumi wewe e, pamoja na e, wewe ni mtaala tuseme nini tufanye kuna mambo kwa sababu ugonjwa bado upo <coughs> nazidi unazidi kusambaa moja ni kwamba serikali endelee na hatua ambazo zimekuwa mm-hmm. ikizifanya kuna kitu nakita katika kulinda uchumi wako na kwa majenga kama yametokea nakita no harm no harm approach. Kuhakisha kwamba katikati ya jambo hili haudhuru mazingira zaidi. Kwa hatua ambazo zinachukuliwa hivi sasa za kuhakisha kwamba kwa mfano elimu inajaribu kutolewa, taarifa zinajaribu kuzungumzwa. Jambo la kwanza na sasa nasema inakwaje. Lakini sehemu ya pili ni la vyombo vya habari vinategemewa eh, zaidi. Uh, kwa mfano ni jinsi gani yeye mkambala mtaendelea kuripoti na kuhabarisha juu ya jambo hili. Inaonekana kwamba anaweza kufanya kazi vizuri zaidi. Uh, kama mtawatisha sana pia watu E, inatadharishwa kwamba sio e, jambo zuri e, kuna kitu katika tasnia ya habari za biashara inaitwa infodemic kama mtoto taarifa za kutisha zaidi za kugofia sana na kama zinaweza kuathiri na mimi kwa utafiti wangu kwa mfano kati ya tarehe 12 mwezi Januari na tarehe 13 e, mwezi wa pili Uh, ukijaribu kuangalia magazeti makubwa sana mia moja nitumia mtandao wa Alexis Nefis wa nchini Uingereza mm. magazeti makubwa yanayouza zaidi yalitumia neno kuogofi yani la kuogofia fear zaidi ya kati ya article 9462 article 166 zilitumia zaidi ya mara moja neno hilo uh, lakini yeah. wakati huo huo ni kweli hali ni mbaya lakini sehemu ya kiuchumi kwa sababu biashara ya ya kila siku uchumi wa kila siku unategemea sana confidence ya watu. Ukadi mtakavyo waogofi hata pale ambapo hakuna taarifa. Na unaona kwa mfano serikali yetu inajaribu kuchukua eh, tahadhari hiyo kwamba taarifa tunazozitoa ziwe sahihi zaidi. Hili ni muhimu katika eneo la la kiuchumi. Na watu kusisitiza kwamba wafuate eh, taarifa wachukue taarifa Ta, kutoka kwenye eh, vyanzo vyanzo sahihi, sahihi ndio kwa vya serikali. Kabisa. Eh, vitu kama hivi. Ni hilo swala na muhimu kwa sababu watu mm. kuogopa ile kutishana. Mm, mm. Ah uh, bwana Masu tuambie sasa. Mm. Diplomasia ya kiuchumi mojawapo ni 
kuondoana kuondokana na vikwazo vya kibiashara vitu kama hivi e, na kuingia mikataba mbalimbali katika mahusiano haya ili kurahisisha e, kufanya ufanyaji wa biashara na vile vile e, na utengamano kama huu unadhani sasa hii haita athiri masuala kama haya e, kwa upande wako unadhani kwa uchambuzi uh, mimi nafikiri kwamba haitakuwa na athari kubwa sana kwa sababu uh, masuala ya kidiplomasia uh, yanaweza kushughulikiwa wakati mwingine kwa mikutano lakini sasa tumeona kwamba kuna hatua ambazo zishaanza kuchukuliwa kwamba kuna mikutano ambayo inafanyika sasa hivi kwa njia ya video ingawa kuna nchi ambazo tayari mikutano yake wameshaigairisha mfano nchi ya Oman katika uh, ile uh, kule Middle East mashariki ya kati uh, imepata athari na Katari leo unaona wameongezeka Eh, kutoka 28 mpaka 262. Sasa Wagonjo. wao katika eneo lile kidogo Oman wamesitisha mikutano na hizi conference. Sasa sisi sadi kitumeweza kufanya mikutano kwamba kuweza kubadilishana taarifa na kuweza kupunguza ili ombwe. Lakini kwa upande mwingine Uganda naona wamesitisha kwa sababu ya kimataifa. Ya. Yeah. Yeah. Na kwa upande mwingine tunazo hapa balozi ambazo wameshaanza kidiplomasia ambazo zinafanya kazi hapa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba hata Wizara yetu mambo ya nje itakuwa ina inajua jinsi gani cha kufanya kukutana na balozi hawa balozi wa Italy naye atupa taarifa eh. kwamba kuhusiana na Italy hali ilivyojua Italy ni kati kutoka China Italy sasa na eh. umeona umeweza kuona kwamba hata balozi wa Uchina aliweza kukutana na waziri umi mwalimu eh. kwa hiyo unaweza kuona kwamba majadiliano yanaendelea na katika hali ya ya, ya kiusalama lakini ninategemea ninategemea na ninaona kwamba kuna haja E, kut, ili athari kubwa isitokee e, baraza la usalama la umoja mataifa linahitaji kukaa na kuweza kujua jinsi gani linaweza kufanya na mashirika mengine ambayo ni ya kidunia mfano CWTO ambayo imeshaanza kwa lakini sasa baraza la umoja la usalama umoja mataifa kwa maana umoja wa mataifa ni chombo kikuu ni chombo kikubwa sana hiki na ukiangalia sasa hivi sio lazima sasa watu wanafikiria ni fedha kiasi gani zitumike ili ziweze kusaidia swala hili kupigana nalo kwa sababu ni janga la kidunia Kilinaya. lakini kwa, kwa upande mwingine unaweza kuona kwamba uh, changamano za kiuchumi hizi zina kuna ile free movement of people mm. unaelewa sasa kwa mfano sasa katika nchi hapa katika maeneo yetu bado halijakuwa lina lina athari lakini kwa mfano tukapokuwa kwamba majirani jirani au sisi mm. walau tukapata kidogo athari athari sasa kutakuwa kuna 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 tatizo linaweza likawa tunadhofia wakati huo mtazamaji ilikuwa naomba labda kidogo tushirikiane kwa maana kama una jambo kunataka kushiriki nasi hebu tupigie 0735300334 uh, tuweze tukashirikiana kwa pamoja unaweza kawa na maoni yako vile vile una mchango wako kwenye jambo hili basi tuzungumze kwa pamoja eh endelee Uba, ubadilishaji wa taarifa nao ni kitu muhimu habari yako samaki Salamu unaitwa nani choka wapi? Naitwa Silvio Silvano Soer kutoka mkoa Kagera. Ah Kagera, Kagera uko tena mipakani huko. Kagera karibia Uganda. E, karibia na mpakani mpakani mwa Uganda huko. Mm, sawa sawa. Tu, karibu shiriki na e, sema kweli una jambo unataka kushiriki nasi? Naam. Tuambie nini unataka kushiriki nasi? kama una ushauri maoni kama yataka e, kama ya swali ya mada kidogo ni ngeliomba mpate kunaambia mada ile kwa kwaani oho imeandikwa hapo kwenye e, runinga yako e, ile kama ni ah kwenye runinga imeandikwa lakini kukumbushe tu tuna unaufahamu ugonjwa wa corona ugonjwa wa corona ujumbe huu elimu ime kufikia kuhusiana na tahadhari labda ya ugonjwa wa corona e, na ufahamu vizuri sana Asa leo tunajadili kuhusiana na athari zake kiuchumi. Kuna jambo lolote unaweza kushiriki nasi? Ndio ndio ndio, ni naufahamu lakini katika upande wa ugonjwa huo eh Mimi ningependa kutoa ushauri wa kwamba ehe ehe mpate kama serikali ipate kuweka mikakati pamoja na mipaka ya kuweza kuzuia ugonjwa huo watu waweze kulindwa kiupokaza hivi maana ni ugonjwa ambao unaeleza katika njia moja wapo ya kuheana salamu katika njia mikono mhm mm pamoja na katika hali ya hewa ya kuweza kuwa pamoja na mtu ambaye atakuwa ameopata ugonjwa huo ndio 
Kwa hiyo katika namna hiyo ni ni, 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 ni sababu kubwa sana ambayo inapelekea mtu kupata ugonjwa huo na ikaweza kupata kifo cha kufa hapo katika kupatiwa tiba kwa muda mwafaka. Kwa hiyo mkusanyiko pia tu ile na tahadhari. Ni vizuri sana katika ule mpango walioweka huko nchini China kwa kupata vyakula kwa kutumia katika njia ya simu mawasiliano ya kimtandao. Kwa hiyo ninaamini hata katika nchi ya Tanzania ikiwekewa hiyo ni baina moja wapo ya kuweza kuwasaidia wana wa, wa, wa Tanzania waweze kupata na magonjwa hayo. Haya nikushukuru sana. Hapo ya kulinda mipaka wanayovuka kutuingilia huko mm-hmm. Tanzania. Asante sana ndugu yangu. Na sana ndugu hayo mpenzi ni tazamaji na msikilizaji. Haya nashukuru kwa ushauri huo. <laughs> Asante. Elipi imefika fika naona unajua jinsi hata kujiadhari mm. eh ndio inavyotakiwa unapokuta ni kusanyiko mtu mgeni maki kule mpakani wanapita mm. kuna njia nyingi za kupita mm. eh, za pale kwa unaweza ukawa wakajiadhari vile vile mm. kwa masuala kama hayo kushikana vitu kama hivi naona elipi kidogo mm. eh mimi nafikiri vile vile kidiplomasia na inahitajika kwamba umoja wa Afrika mm. sasa ukae ufikirie kwa sababu biashara ya Afrika na uchumi wa Afrika inavyoonekana unaweza kuja kuathirika sana. Na ukiangalia kwa, kwa sababu wao wanashirikiana sana Uchina na uwekezaji mkubwa. Ukiangalia mchi kama Nigeria sasa hivi mm. eh, huduma za kifedha zimekuwa sasa zinaanza kuanguka. Eh, nchi kama Zambia ni washirika wakubwa Zimbabwe na yuko upande wa pili wasafu nchi kama Angola tayari mauzo yake eh, makubwa ya, 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 ya mafuta so, yanakwenda Uchina. Habari size Halo. Habari yako? Karibu Channel 10. Yeah. Sema kweli Mubashara. Karibu. Habari yako bana? <laughs> Aya, tunaendelea lakini kama utakuwa tayari basi tuendelee kuzungumza. Kwa hiyo ukiangalia kwamba nchi kama Angola kama nilivyosema kwamba asilimia sitini ya mauzo yake ya nje yanaopelekwa nje yanakwenda nchi ya Uchina na asilimia kumi ya watalii wanakuja kutoka Uchina. Kwa hiyo umoja wa Afrika wenyewe unatokuwa ushirikiani, badilishana taarifa na kuhakikisha kwamba wanaweka mipango mkakati hasa suala hata ile la Af- free trade ile mm, lisije likaja likaathirika. Sasa hizi tandamano tayari tuko katika mahusiano ya kimataifa. Okay, asante chef. Habari sasa hizi? Haya mabodi zako Zuri sana ndugu yetu unaitwa nani toka wapi? Ah, Shinyanga. Karibu sana shiriki nasi. Una jambo la naomba unaweza kushiriki nasi? Kusiana na mada yetu ya leo. Haya tuambie. Haya sana. Mimi nasema hivi. Ndio. Ukweli janga hili ni janga kubwa sana. Sawa, sawa. Na ninaomba mm. waziri wetu wa nchi za nje afanye sauti. Maana yake kuna tetesi kwamba hilo hili limetengenezwa. Sasa kama kuna watu wanatengeneza basi watafikie dawa zake kwa sababu wanaangalia na ambao hatua za hatua za uhusiki kwa sababu tetesi ni kwamba ni kama vita vya kiuchumi hivi. Aha. Mimi nigeomba kwa sababu ni kutembo kweli kupaza sauti kuambia kama kuna watu wanatengeneza hii nchi kwa ajili ya kuathiri taifa fulani kwa sababu inakuja juu basi wanatuathiri na sisi wengine ambao hatuhitaji kwa hiyo tuambie ukweli kama tulivyoandika hapo kwamba sema kweli. Kwa hiyo tuambie ukweli kwamba jamani kama mtaitengeneza hizi video ya ni virusi hivi. Ehe. Sasa tupeni dawa zake kusudi utumi wetu uweze kumuku kwa sababu tunazuzuru na vitu wengine ambao tulianza kuotoka ambao tukapaa kidogo kama kuulisha chini kabisa. Ah. Mimi si ndio mwe juu sisi wengine ndio tuendelee kutegemea tu. Kwa hiyo jamani tumwambie wazee wetu kwa sababu namwaminia sana wazee wetu. Profesa Kabudi. Kwa hiyo ukweli tutoke kile wazi. Sawa sawa. Lakini hizo kama dawa zipo basi wazitoe bado kwa sababu na wao tayari sasa inaanza kuwakuta huko kwa sababu tatetezi kwamba nchi za magharibi zinatengeneza hiyo 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 na nini. Haya labda na wao tena inaanza kuwakuta huko. Sio kama tetezi ya kutengeneza kwa video kwamba itengenezwe kwa ajili ya Afrika sio kwa kifungu sio wapi ili wapungua sio wengi matokeo yake vijana wao wapo wachukua video wa Afrika wakajikuta na wao wakiingia tena. Sasa wakutanee
Asante. 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 Hizo tetesi tu bwana lakini haijathibitika hivyo. Nikushukuru sana nisalimie wewe sana huko Chinyanga. Okay, sana. Asante sana bwana. Ujumbe wako utakuwa umesikika labda. <laughs> Mkambala kuna 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 jambo anajaribu kulizungumza. Tunaweza kusema anahisia fulani. <laughs> Ndio, tunaweza kusema hakuna e, taarifa zilizothibitika. Lakini kwa mfano hii corona ya sasa mm. e, kuna tisa inaitwa inaitwa zoonotic. Yeah. Hii imetokana na wanyama. Mm. Na kwa mfano kwa mujibu la wa gazeti la China's Daily, mm. naonesha kwamba kulikuwepo na taarifa za muda mrefu mm. kwamba ugonjwa wa corona wa sasa ungeweza kutokea kupitia kwa wanyama na hasa kupitia bat bat ni popo, popo yeah. na akatoka pale kumweneza mwanadamu. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo ni ngumu sana e, pia hasa kwa wale watu wanaofuatia taarifa kwamba ni ugonjwa ambao umeweza kutokea kwa sababu taarifa nyingi na hasa za kisomi za wanasayansi wenyewe wanaonesha kwamba kulikuwa na mazingira ambayo jambo hili litabiliwa na hata hivi sasa inapotokea hili ni muhimu kujiandaa kwamba kunawezekana kwa jambo hili linaweza likatokeaje na linashikwa liko mikononi mwa nani ni nani tuna nguvu hizo ni, ni jambo ambalo katika rubaza za kimataifa na hata katika mahusiano na kati ya mataifa yenye magufu na, na, na mataifa ambayo ni machanga hey, kuna jambo hilo lakini la pili ambalo najaribu kuliona hapa najaribu kuzungumza jitihada za muda mrefu pia mm. uh, kwa mfano kwenye bajeti zetu za kuhusu sekta afya kwa mfano hapo naona tunaboresha sana kwa chakula tunawekeza zaidi eneo ambalo tunapaswa kwenda ni ambalo tunaliita eh, kwenye uchumi wa wa afya tunaita eh, epidemolo, epidemological eh, approach unajaribu kuangalia eneo lenyewe na jinsi ambavyo bati zenyewe zaweza kaendana mazingira ambayo yanaweza kaleta changamoto kubwa. Unaona kwa mfano nchini Uingereza mm. jana mm. anasema kwamba bajeti yao waziri wa fedha anasema tutaongeza fedha zote kupeleka katika sekta eh, yeah, ya, ya afya lakini unaona wana deal na wanashughulika na kuzuia i mean kutibu. Uh, katika dunia ya sasa ya kujenga uchumi wa kisasa zaidi ni kwamba nchi kama za kwetu kwa mfano zinapaswa kwenda zaidi katika eneo la prevention. Kuna peleka fedha nyingi zaidi katika tafiti na kuweza kujilinda zaidi kuliko kuweza kutibu kwa sababu nguvu ya kutibu sisi hatuna katika njia za kuzuia kwa mfano hivi sasa ukiwa mkubwa sana kama ulivyo katika maeneo mengine sisi tutakuwa katika hatari zaidi tu katika mm -hmm. eh, hali ya utelezi kuliko mataifa ambayo yameendelea kwa hiyo tunataka kuweza nguvu zaidi katika mm -hmm. eh, tafiti katika kuwekeza huko vizuri zaidi ili mambo kama haya kwa hiyo kusema hata sasa hivi anake leo tu wameshaitebo kwenye kamati mm. e, waziri wa fedha ameshaitebo mm. baji mwelekeo wa bajeti mm. 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 kwa labda sasa kutuangazie si kwenye sekta afya fungu kidogo liongezwe Tu, tu, tumefanya vizuri tuna, tunafanya vizuri katika eneo hilo Asa kwa ya, ya, tunasema kwenye mambo ya mlipuko tunaweza usifanye hivi sasa hivi kwa, ya, kwa bajeti ya sasa lakini kwa kutokana hoja ya, 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 ya mtazamaji wetu yeah. anajaribu kuonesha kwamba kuna vitu ambavyo vinaweza kuwa vinatokea sio kwamba dunia kweli haifahamu na hivi sisi tunakuwa katika hali mbaya zaidi kuliko wenzetu kwa hiyo tunachoweza kufanya ni kuweka jitihada tu e, za kuzuia kuwekeza zaidi katika masuala ambayo yanaweza yakawa yanazuia kuliko kuja kutibu kwa sababu tunatokea uweza kutibu muda nao mtupa mkono tunapa mambo ni baada ya ushauri na uchambuzi ni, ni mambo ni mengi tusaidie mazuri kwa mara ya hebu tufungie mjadala e, ushauri pamoja na maoni yako sasa <coughs> kwanza naungana na ndugu yangu Bravias kwamba utafiti ni salamu kwa sababu swala limeshakuja lazima uf, u, utafiti ufanyike na Sao. vile vile kwamba hii nayo imekuja kama ni faida kwa sababu wale watafiti sasa watakuwa wanafaidika wanake watapata eh, fedha nyingi yani mm. kwa hiyo lakini jambo la pili kwamba eh, mashirika ya dunia na dunia sasa inatakiwa tu kwamba wataalamu wasema fedha nyingi zinahitajika kupambana na na janga hili na takadio kwamba karibu dola bilioni 680 zaidi zinahitajika kwa ajili ya kupambana na janga hili kwa hiyo na jambo lingine kwamba nashauri kwamba bado balozi zetu na balozi zingine tushirikiane huko katika kuletiana taarifa kwa sababu wao ndio wanatuwakilisha na wanatuletea hizi hizi taarifa na kujua nini kinacho kinachoendelea lakini Unaweza kuona kwamba sasa hivi sera za kigeni nyingi diplomasia uchumi zinaanza kuathirika lakini vipi sasa wanaweza sasa kuzichezesha sera zao ili <laughs> mambo yasiharibike katika hasa wenye sera za kidiplomasia diplomasi ya uchumi. Kwa hiyo nafikiri hata vile vyama vya siasa vilivyohusika katika kuunda sera zile na bia sasa vifikirie kwamba katika eneo la, la, la mahusiano ya kimataifa na diplomasia lisijili kayumba. Kwa mfano ukiangalia sera yetu ya kigeni paka sasa hivi ina mipango mkakati mzuri lakini nafikiri eh, bado mipango mbakati nyingine inaweza ikapangiliwa ili tusiweze mm. kupata 
athari na unaweza ukafikia kwamba Afrika inaweza i, alisema mwenzangu kuhusu swala la hivi virusi vya SARS hivi viliweza kukadiriwa kwamba vinaweza vikaleta athari ya dola bilioni hamsini mpaka mia tatu na kitu lakini sasa wanakadiria wataalamu wanasema kwamba inaweza hivi vya corona vinavikazidi na kuanzia kuanzia dola bilioni tano na, na zaidi ya hivyo kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni, ni jambo ambalo hatari nahitaji nchi zishirikiane Uh, umoja wa Afrika kwa pamoja ushirikiano umoja wa mataifa na vyombo ambavyo vinahusika na usalama eh, viwe makini sana makini katika kuhakikisha tunadhibiti asante ninashukuru sana bwana Mohamed Mansur asante sana pleasure to be on uh, na asante sana daktar daktari uh, Bravez Kayoza asante sana nashukuru sana nashukuru tutaalikana siku nyingine mambo ni mengi sana eh, kuna ile ya matajiri ile nataka uje tuizungumze hapo Matajiri sio mwongezeka mm, mm, eh? mm, 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 oh, mm, 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 eh. lakini tumetaja huko kwenye tafiti matajiri wanaongezeka wakati humo mm, mm, mabilionea wa Tanzania wameongezeka sio kabisa ni moja kichwa wake tutafikia mafuta nazo sasa zina wengine wanazipandisha huko corona hiyo anikodiwashukuru sana ndugu zangu asante sana kweli ndio tunaishia hapa mtazamaji hadi Jumatano ijayo naitwa Salumu Mkambala Nashukuru sana waandaji wa kipindi hiki nyumba yangu kina Kilanda pamoja na Kim Magao basi asante naendelea kutazama vipindi vinavyofuata vya channel 10 siku njema